హలో అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇవాళ నా ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం అండి నేను ఫస్ట్ వ్లాగ్ చేస్తున్నాను అంటే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ నా రొటీన్ ఎలా ఉంటుందో జస్ట్ తీసానండి మీకు నచ్చినట్టయితే ఇలాంటి బ్లాగ్స్ చేస్తూ ఉంటాను మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ లేచాక ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఫస్ట్ వెళ్ళి నేను పాలు తీసుకుంటా అనమాట మాకు ఇలాగా మిల్క్ పాట్ నుంచి గ్లాస్ బాటిల్స్ లో హాఫ్ లీటర్ హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ వస్తుందండి అవి డైలీ ఈ విధంగా సిక్స్ థర్టీ కల్లా పెడతారు మనం నైట్ అయిపోయాక ఖాళీ బాటిల్స్ మళ్ళీ ఆ ప్లేస్లో పెట్టేస్తే మార్నింగ్ వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు అనమాట అలాగే పెసరెట్టుకని పెసలు నానబెట్టుకున్నానండి మీరు చూస్తూ ఉండండి నేను మ్యూజిక్ యాడ్ చేశాను పాలు టీ పెట్టేసానండి టీ మరిగే లోపల మీ అందరికీ చిన్న గ్లాన్స్ ఇస్తానండి మా కిచెన్ది ఎలా ఉన్నదో చూడండి ఆల్రెడీ నా వంటల్లో అయితే స్టవ్ అది చూసే ఉంటారు నేను ఒక చిన్న ఫ్యాన్ కూడా పెట్టుకుంటానండి వంట గదిలో ఇటు సైడ్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి అయిగోండి మిల్క్ బాటిల్స్ అక్కడ పెడతాను నైట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అవుట్ సైడ్ పెట్టేస్తామట సమ్మర్ వస్తుందని క్లే పాట్ని దించి దాన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నా అనమాట ఇట్ సైడ్ మా ఫ్రిజ్ అలాగే వాషింగ్ మిషన్ ఉంటుందండి యాక్చువల్గా మేము ఫ్లాట్ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో యుటిలిటీ వద్దని చెప్పాము అందుకనే మాది స్పేషియస్ కిచెన్ వచ్చిందండి ఇక్కడ గ్రాసరీ బ్యాగ్స్ తగిలిస్తాయి అనమాట ఇది నా కౌంటర్ టాప్ అండి దాని మీద టిష్యూ రోలు అలాగే ఒక చిన్న మనీ ప్లాంట్ నైఫ్ సెట్ ఆయిల్స్ పక్కన సాల్ట్ ఉంటుందండి అంతలోకి నా టీ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్
మా హస్బెండ్ బ్లాక్ టీ తాగుతారు అనమాట అందుకని ఆయన కోసం అని వాటర్ వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నా గార్డెనింగ్ పని అండి మొక్కలకి నీళ్ళు పోసుకోవడం చక్కగా బాల్కనీ అంతా కడిగేస్తాను మీకు డీటెయిల్ రెసిపీ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ కావాలంటే నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో చేశానండి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు లింక్స్ ఇస్తాను ఉప్మాది ఫెసిలిటీది లింక్స్ ఇస్తానండి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు
టైం ఎత్త చేయిపోయిందండి ఉప్మా పెసరట్లోకి పల్లి చట్నీ చేస్తున్నానండి ముందుగా ఆరేడు పచ్చిమిర్చి అలాగే ఒక బౌల్ పల్లీలు వేపుతున్నానండి ఇప్పుడు పెసరట్లోకి ఆనియన్స్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా సన్నగా తరుక్కోవాలండి వేపుకున్న పల్లీలు చల్లారిపోయినాయండి ఇప్పుడు వాటిని మిక్సీ పట్టుకుందాం అంతే అండి చట్నీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఉప్మా కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పెసరట్టు వేసుకోవడం అండి వేటి వేటుగా
మా ఇంటి దగ్గర పావురాలు బాగా తిరుగుతాయండి అది అసలు ఎగరకుండా అలాగే ఉంటే దగ్గరికి వెళ్ళాను అంతే తుర్రమని పారిపోయింది మధ్యాహ్నానికి ఇంకా లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా అందుకని ఇవాళ ఆలు గోబీ ఫ్రై చేస్తున్నానండి దానికోసం ముందుగా హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే కొన్ని ఆవాలు వేసుకున్న తర్వాత చిట్పట్లు ఆడిన తర్వాత ముందుగా సన్నగా తరిగిపెట్టుకున్న రెండు ఉల్లిపాయలు అలాగే నాలుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి దూరగా రుచికి సరిపడా ఉప్పును కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఒక రెండు బంగాళదుంప ముక్కలు వేసుకోవాలండి వీటిని కూడా బాగా వేపుకోవాలి మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గించుకుంటే మగ్గిపోతాయండి త్వరగానే ఎందుకంటే సన్నగా తరుక్కున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసి ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఈ విధంగా కలుపుకోవాలండి ముందుగా తరుక్కుని వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టుకుని తీసుకున్న గోబీ ముక్కలు వేసుకోవాలి అదే కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు అండి ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే ఫ్రైకి చాలా బాగుంటుందండి మరో రెండు మూడు నిమిషాలు ఈ విధంగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలండి ఇవి కూడా త్వరగానే మగ్గిపోతాయి కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి అలాగే తగినంత కారం కూడా వేసుకోవాలండి ఈ విధంగా రెండు మూడు స్పూన్లు కారం చల్లుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకుని మరో రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుని మగ్గించు మగ్గించుకుంటే రెడీ అయిపోయినట్టే అండి అంతే అండి కాలీఫ్లవర్ పొటాటో ఫ్రై చేశాను దీనికి కాంబినేషన్గా నేను రసం వండానండి వామ్ చారు అది ఆల్రెడీ మన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను లింక్ ఇస్తాను కావాల్సిన వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈవినింగ్ స్నాక్ అండి దహిపూరి చేస్తున్నాను దానికోసం ముందుగా మనం గ్రీన్ చట్నీ రెడీ చేసుకోవాలండి నేను ఆల్రెడీ పానీపూరి చేశానండి రెసిపీ దాంట్లో గ్రీన్ చట్నీ ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాదో సేమ్ అదేవిధంగా మీకు కావాల్సిస్తే దాని లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తానండి కావాల్సిన వాళ్ళు డీటెయిల్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్వీట్ చట్నీ లేదా మీఠా చట్నీ ఉంటుంది కదా అది నేను డేట్స్తో చేస్తున్నానండి 
ఖర్జూరాలతో డీసీట్ చేసి ఒక ఐదు ఆరు ఖర్జూరాలు ఈ విధంగా జార్లో వేసుకుని కొన్ని వాటర్ వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని మనం స్వీట్ చట్నీ రెడీ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది కూడా పానీపూరి చేసిన వీడియోలో ఉంటుందండి డీటెయిల్గా మీరు చదువుకుంటూ చేసుకోవచ్చు నేను సబ్ టైటిల్స్ కూడా ఇచ్చాను దాంట్లో ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇవి బేక్డ్ పొటాటోస్ అండి నేను ఓవెన్లో పెట్టి బేక్ చేశాను మీకు కావాల్సిస్తే ఉడికించుకోవచ్చు కూడా ఒక పొటాటో పడుతుంది దాన్ని ఈ విధంగా ఉడికించుకున్న తర్వాత కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా తరుక్కుని పక్కన ఉంచుకోవాలండి అంతే అండి ఇవి కూడా రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం ఈ పొటాటో పీసెస్లో కొంచెం గ్రీన్ చట్నీ వేసుకుని కలుపుకోవాలండి మంచి టేస్ట్ కోసం అలాగే తగినంత ఉప్పు టేస్ట్కి తగినంత చాట్ మసాలా కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఒక పెద్ద కప్పుడు తమ్మటి పెరుగును తీసుకోవాలి అందులో మూడు నాలుగు స్పూన్ల పంచదార వేసుకోవాలండి అలాగే తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకుని బాగా స్మూత్గా గిలక కొట్టుకోవాలి నేను హ్యాండ్ బ్లెండర్తో ఆల్రెడీ చేశానండి ఇప్పుడు ఓన్లీ జస్ట్ షుగర్ అండ్ సాల్ట్ మిక్స్ చేస్తున్నాను పంచదార బాగా కరిగేంత వరకు కలుపుకోవాలండి కలుపుకుని వీటిని కూడా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు దహీ చాట్ మీద వేసుకోవడానికి కారపు ఉంది అలాగే సన్న కారపూస మీ ఇష్టం మీకు నచ్చిన ఏ ఎన్నో టాపింగ్స్ వేసుకోవచ్చు అండి నేను ఇక్కడ అన్ని హల్దీరామ్స్ తెప్పించి వేస్తున్నాను ఈ విధంగా పూరీని తీసుకుని పంచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా పొటాటో పీసెస్ని వేసుకోవాలండి అందులో వేసుకుని కొంచెం గ్రీన్ చట్నీ అలాగే కొంచెం మీఠా చట్నీ వేసుకుని పక్కన ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలండి పెరుగు వేయగానే మెత్తబడిపోతాయి పూరీలు అందుకని ఇవి నాలుగైదు రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మనం పెరుగు వేసుకోవచ్చు చూడండి నేను ఇంకోటి కూడా రెడీ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు జస్ట్ సర్వ్ చేసే ముందే మనం కమ్మటి పెరుగును వేసుకోవాలండి ఈ పెరుగు చిల్డ్గా ఉంటే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి త్వర త్వరగా టాపింగ్స్ వేసి సర్వ్ చేసేయాలండి లేకపోతే ఆ క్రిస్పీనెస్ పోతుంది అనమాట చాలా ఎమ్మీగా సమ్మర్లో పర్ఫెక్ట్ స్నాక్ అండి మీ అందరూ ఒకసారైనా ట్రై చేయవలసిన రెసిపీ మీ అందరికీ ఈ వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ కనుక ఇలా నచ్చితే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి సో దట్ ఇలాంటి వ్లాగ్స్ మరెన్నో చేస్తూ ఉంటాను ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ ద యాండ్ ఇప్పుడు నేను తిని చూపిస్తాను చూడండి ఇలాంటి రెసిపీస్ మరెన్నో చేస్తూ ఉంటానండి ముందు ముందు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్ బాయ్ మళ్ళీ కలుద్దామండి